اور کچھ باقی بتاتا باغ مارو رو یہاں گنجا یہاں گل تھا یہاں گنجا یہاں گل تھا ابھی عمران صاحب نے یرموک کی اور قادسیہ کی بات کی کتنے تھے تیس ہزار تھے خالد ابن ولید کے کمانڈ میں اور سامنے باہان جو تھا وہ تین لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا اور قادسیہ کے میدان میں بھی تیس ہزار صحابہ تھے اور ادھر سے جو رستم تھا وہ تین لاکھ کا لشکر لے کر آیا ہوا تھا ان کے ساتھ اللہ تھا ہم اللہ کو ساتھ لیں سارے اسباب اختیار کریں مالداروں سے کہتا ہوں میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرایا کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں اب تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں ان کے گھر جا کر دیں ان کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو سات نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی تو بس میں معافی چاہتا ہوں آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا تو آپ درش بھی پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ محمد محمد ہمیں تسلیم تو ہم سے ناراض ہو گیا تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھ تو ہمیں بلاتا رہا ہم نے پیچھے مڑ کر لکھا تو نے ہمیں حرام سے روکا ہم نے ہر حرام کو اپنا کاروبار بنایا تو نے بے حیائی سے روکا ہماری نسل نے کپڑے اتار دیا تو نے اس کے حلال کا کہا ہمارے تاجر سود میں ڈوب گئے دھوکے میں ڈوب گئے طاقتور ظالم بن گیا مظلوم کی فریادیں صرف تیرے تک تو آتی تھی ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں یا اللہ ہماری تو عدالتیں ظالم ہیں ہمارا قانون ظالم ہے ہم سارے ظالم ہیں غریب بھی امیر بھی مرد بھی عورت یا اللہ اس آفت کو ہم وینٹیلیٹر سے نہیں ڈال سکتے ویکسینیشن سے نہیں ڈال سکتے تو نے بھی جی ہے سوئی سے ڈالے گا یا اللہ تو اللہ کلی شعین خدیر ہے تو فعال اللہ و یورید اور مالک اب تو اپنی طاقت سے کرسی سے اٹھنا چاہے تو اٹھ نہیں سکتا لیٹنا چاہے تو لیٹ نہیں سکتا یا اللہ زندگی موت تیرے ہاتھ میں عزت ذلت تیرے ہاتھ میں تو ہواوں کا مالک تو پانیوں کا مالک تو سمندروں کا مالک اور مالے ایک بہت ساری منت ہی ہے مان جائے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خالی جولی ہے گناہوں سے بھرا ہوا ہے یہ سارا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے نفرتوں سے فرقہ واریت سے سود سے جھوٹ سے قتل و غارت سے بے حیائی سے بے پردگی سے ہر بلاک ہمارے دم لیکن میرے مولا میرے مالک رب تو تو ہی ہے نا یا اللہ ہم تو تجھے ہی مانتے ہیں میرے مولا لا الہ الا اللہ کا ہم اقرار کرتے ہیں یہ تجھے سب سے زیادہ پسند محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند آئیے ہمارے بعد بہت سی نافرمانی ہے میرے مولا ہم پیسے کے غلام بن گئے شہرت کے غلام بن گئے موت کو بھول گئے قبر کو بھول گئے تیرے سامنے کھڑے ہونے کو بھول گئے اس بڑی آفت میں ہم قصور ہوا رہے ہیں ہم اس سے نہیں لڑ سکتے یا اللہ ہم تو معمولی سے بخار سے نہیں لڑ سکتے یہ تو بہت بڑی آفت ہے میرے اللہ تو دور کر دے یا اللہ تیری منت دور کر دے یا اللہ تیری منت دور کر دے میرے مولا میرے مولا دور کر دے میرے مالک اپنے حبیب کے آنسو کے توفے یا اللہ وہ احد میں تو ٹوٹے دانتوں کے توفے میرے مولا اپنے مالک محبوب کے صدقے ہماری مصیبت ہٹا دے یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نہ دوا ہے نہ ہسپتال ہے نہ ڈاکٹر ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف تو ہے آ جا یار آ جا تو لا مکان لا زمان ہے تو آنے جانے سے پاک ہے یہ ہماری احمقانہ فریاد ہے آ جا میرے مولا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی ساری دنیا ہی سے واشت ہو گئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی یا اللہ تیرے آنے سے کام بنے گا اسے ہٹا دے سب اور یا اللہ جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے مجھ سے توبہ کرتے ہیں 
ہم اس سے توبہ کرتے ہیں ہم اس سے توبہ کرتے ہیں ہم اس سے توبہ میں بائیس کروڑ عوام کی طرف سے تیری وارگاہ میں توبہ کرتا انہوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنایا میں تیرا حقیر گناہ گار بنتا یا اللہ میرے ساتھ بے شمار لوگ رو رہے ہو گیا میں تو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہوں شاید ریاکاری ہو لیکن جو بچیاں بچے بوڑھے جوان گھروں میں بیٹھے رو رہے ہیں یا اللہ ان کے آنسو تو پاکی سے اور آنسو تجھے بڑے پسند میرے مولا فقیروں کی تو فیل غریبوں کی تو فیل بوڑوں کی تو فیل اپنے ان نیک بندوں کی تو فیل جو راتوں کو تجھے یاد کرتے ہیں جن کی دامن گناہوں سے صاف ہے ایسے بندوں سے ہمارا دیس بھرا ہوا ہے خالی نہیں ہے لیکن اکثر تو ہم نہ فرمان ہیں یا اللہ تو ہمیں معاف کر کے اس آفت کو ٹال دے اس کا علاج ہمیں دے دے یا اپنے غیب سے اس کو ہٹا دے تو ہر چیز پر قادر ہے تو حکومت کی مدد فرما یا اللہ تو جتنے بھی اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان سب کی مدد فرما یا اللہ ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں یا اللہ تو ان ڈاکٹروں کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ جو اس میں مر رہے ہیں وہ سب شہید ہیں ان کے درج بلند فرما جو مریض ہو گئے ان کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ہم لاک ڈاؤن کرے تو ایک ایک کمر میں دس آدمی بیٹھے ہیں لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ یا اللہ ادھر تو ہی دور کرے گا اس آفت کو یہ لاک ڈاؤن سے نہیں جائے گی یہ صرف فضل سے جائے گی پھر مولا اسے چھوٹا بچہ روتے روتے ماں سے کہتا اماں ہن میں تھک پہ رو رو کے ہن تو میری گل مان جا میرے مالک میرے اللہ میں رو رو کے تیرے سامنے تھک گئے مان جا یا اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں اپنے حبیب کے تو فیر ان کے صحابہ کے تو فیر ان کی اولاد جن کے کربلا میں سر کٹے اور نیزوں پہ چڑھ گئے سب سے چھوٹے ماں سوب عبداللہ کے تو فیر یا اللہ پوری دنیا سے اس آفت کو ہٹا دے تیرا نبی رحمت للعالمین تھا رحمت للمسلمین نہیں تھا میں یا اللہ انہی کی تو فیل دعا کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کو بھی اس سے نجات عطا فرما وہ بھی تیرے بندے ہیں تو نے انہیں بنایا ہے انہوں نے تجھے نہیں پہچانا تھا ان کا قصور پر تیرے بندے ہیں تجھے ان سے بھی پیار ہے یا اللہ پوری دنیا کے چھے سات بر عظم میں جہاں جہاں یہ وبا اپنے پنجے گاڑ چکی ہے یا اللہ تو ان کو سب کو اور خاص طور پر امت مسلمہ اور خاص طور پر حرمین شریفین یا اللہ اس طرح حج بھی نہیں ہوگا حرم میں یا اللہ جگہ نہیں ملتی تھی روزار آج صرف وہاں کام کرنے والے طرح بھی پڑے وہ بھی آدھی پڑے یا اللہ میرے والی یا اللہ جیسے بچہ ماں سے عزت کرتا ہے اما کر دے اما دے دے آخر وہ کہتی ہے اچھا میرا سر نہ کھا لے جا اللہ ہم تیری بارگاہ میں یا اللہ درخواست کرتے ہیں منت کرتے ہیں ہماری منت عمل کوئی نہیں ہے خالی ہے تیری قسم خالی ہے تیرے تیرے سامنے مری تیری بارگاہ میں التجا ہے جتنے بھی جتنے بھی جتنے بھی لوگ جس جس ٹائپ کے جس جس مسلک کے اس آفت کے لیے محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں مال خرچ کر رہے ہیں تدبیریں بنا رہے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزا خیر عطا فرما اور جو مر گئے ہیں انہیں شہادت کا درجہ عطا فرما اور ہم جو ہم باقی ہیں ہم سب کی حفاظت فرما اس دیس کی حفاظت فرما اس کو سچائی سے منور فرما اس کو یا اللہ دیانت داری سے خوبصورت بنا اسے حیاء اور پاک دامنی کے ساتھ گلشن بنا اسے رزق حلال کے ساتھ جنت کا راستہ بنا اور جو ہمارے چلے گئے ان کے درج بلند فرما یا اللہ امت کے ہر طبقے کو میرے مولا ہر طبقے کو میرے آقا اپنی نظر محبت عطا فرما اور نظر غضب کو ہم سے واپس لے لے اور جتنے مریض بن چکے ہیں ان کو شفا عطا فرما ان کو صحت عطا فرما اور جن لوگوں نے ابھی پیسے دیئے ہیں ان سب کو اپنے خزانوں سے جزا خیر عطا فرما اور جتنے شرکائے مجلس تھے وزیر آزم سمیت جتنے بھی شرکائے مجلس نے اس میں احساس پروگرام میں حصہ لیا ان سب کو ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما ہر شر سے بچا وصلی اللہ تعالی النبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمت کیا رحم الرحمن بہت بہت شکریہ مولانا تارک جمیل صاحب